अंदर हम लोग बेसिकली पैन टूल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पैन टूल और इसके अंदर अवेलेबल दूसरी तमाम चीज़ें किस तरह से काम करती हैं पैन टूल का एक फंक्शन ये भी है कि आप सिलेक्शन बनाने में आ, उसकी मदद ले सकते हैं जैसे कि हमने पहले के सेशंस में देखा था कि रेंज बनाने के लिए हमने लर्सा टूल पॉलीगन और मैगनेटिक टूल को डिस्कस किया था उसी तरह से हम पैन टूल की मदद से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा बेहतर पे जो है वो रेंज क्रिएट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं पैन टूल को यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आप पैन टूल में सबसे पहला वाला सेलेक्ट करेंगे जूम टूल की मदद से मैं अपनी इमेज की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं उसको बेहतर तौर पर देख के काम कर सकूँ दैन उसके बाद अनवान्टड टूल्स मैं इस वक्त क्लोज कर रहा हूँ और पेन टूल से स्टार्ट ले रहा हूँ बिल्कुल इमेज के स्टार्ट से कॉर्नर से और क्लिक करते हुए आगे बढ़ता हूँ अच्छा अब पेन टूल को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है जस्ट क्लिक करते हुए हम ड्रैग करेंगे और जिस शेप के अंदर हमें पेन का एंकर घुमाना है वहाँ तक की रेंज बनाएंगे अब चूँकि नोट को हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है तो इसके लिए हम लोग अल्टर ऑल्ट बटन से इस सेंटर नोड पे क्लिक करेंगे टॉप की रेंज ख़त्म हुई दैन क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे ट्रैक करते हुए हम इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे दैन क्लिक छोड़ देंगे ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे और सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे रेंज ख़त्म होगी दैन हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हम ऑल बटन दबा के सेंटर बटन पर क्लिक ऑल बटन दबाने का जो मेन मकसद है वो ये कि हमारी सलेक्शन जो है वो आगे कंटिन्यू है ठीक है अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो देखें ये शेप कुछ और बनता जा रहा है ठीक है तो हम लोग लो क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट बट लेना वरना गोल हो जाएगा तो हम ऑल्ट बटन दबाकर पहले इसको एंड करते हैं और फिर यहीं से सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करके इसको कर्व करते हैं फिर ऑल्ट बटन दबाकर इसको हमने कर्व किया एवरी टाइम आप ऑल्ट बटन प्रेस करके इसकी रेंज को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे बढ़ेंगे और जहां हमें इसकी नीड नहीं है वहां पर हम ऑल बटन दबाकर रेंज को ख़त्म करेंगे आगे बढ़ेंगे स्पीड पर बटन दबाकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम हैंड टूल हासिल कर सकते हैं एवरी टाइम रेंज को ख़त्म करने के लिए मैं ऑल बटन प्रेस कर रहा हूँ फिर बार बटन यूज करते हुए मैं रेंज को पिक्चर को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ ना ये सलेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई सलेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब मैं इस पिक्चर को एक नए बैकग्राउंड पर ले जाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसके लिए फाइल पे जाकर ओपन की मदद लेकर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ इस बैकग्राउंड पे मुझे इमेज को मूव करना है मैंने अगेन पेन टूल सेलेक्ट किया पेन टूल से राइट क्लिक किया अपनी इमेज के ऊपर और यहाँ पर हम मेक सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं मेक सिलेक्शन में हमें फैदर पूछता है जो याद होगा आपको हमने पहले ही डिस्कस किया था फैदर में मैं मिनिमम वन और मैक्मम थ्री के दरमियान रख सकता हूँ मैं इस वक्त फैदर टू यूज़ कर रहा हूँ ओके कर रहा हूँ रेंज मेरे पास खुद से बनी हुई आ गई 
टूल में से मूव का टूल हमने सेलेक्ट किया जिसकी शॉर्टकट बी है पिक्चर को ड्रैग करके बैकग्राउंड के ऊपर ले जा ये पिक्चर हमारी एक नए बैकग्राउंड के साथ हमें नज़र आ रही है इसकी कटिंग बहुत ही क्लियर है इसका रिज़ल्ट जो है वो ओवरऑल बाकी तमाम पिक्चर्स और कटिंग्स के मुकाबले में हमें बेहतर तौर पे नज़र आ रहा है पेन टूल को थोड़ा सा और डिस्कस भी कर लेते हैं यहाँ पर जो इसमें और भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हवाले से कुछ बात करते हैं पेन टूल को जब हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ सलेक्शन लाइक अपनी पहले की पिक्चर पे चलते हैं कंट्रोल डी डी सेलेक्ट नाउ पेन टूल का जो मेन एक और फंक्शन है वो इसमें मज़ीद जो टूल्स हैं उसको भी देखते हैं अगर मुझे ये नोट जो मैंने रेंज गलत बना दी है बहुत ऊपर की तरफ चली गई है इसको मुझे नीचे की तरफ लाना है या इसमें मज़ीद नोट्स ऐड करने हैं ताकि मैं इसकी शेप और थोड़ा सा बेहतर कर सकूँ तो ये बेसिकली कैसे होगा इसके लिए हमें कुछ मज़ीद टूल्स दिए गए जिसको अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट right. हम एग्जाम्पल के तौर पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इस वक्त पेन टूल का जो टॉप शेप है ये काफ़ी बाहर है हम इसको ठीक कैसे करेंगे पेन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल एक अवेलेबल है इसकी मदद लेते हुए हम इसके सॉरी हम इसके पॉइंट को जो है वो बॉटम की तरफ लाने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा इसी तरह से अगर मैं इसमें मज़ीद नोड ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें मज़ीद नोड ऐड कर सकता हूँ मज़ीद नोड ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप डेफिनेटली उसके अंदर काम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से चाहें और अगर मुझे नोट को ख़त्म करना है तो मैं इस डिलीट एंकर के बटन पर क्लिक करूँगा इससे मैं अपने पुराने नोट्स जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ तो हम नोट को ऐड कर सकते हैं लाइक like प्लस के बटन पर क्लिक करके नोट को हम माइनस कर सकते हैं क्लिक करके नोट को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरह से भी हम इसको मूव करना चाहें तो ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास इन में से किसी की भी मदद लेकर हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और जो भी रिस्पॉन्स या जो भी रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं 